السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین نحمد ونستعین ونستوفر ونعوذ باللہ من سرور انفسنا وسیعات اعمالنا من یحده اللہ فلا مضل لا ومن یضلل فلا حادی لا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہد ان محمدا عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاللَّا رُحَامْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَلِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحَدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ لَلَالَا وَكُلَّ لَلَالَةٍ فِي النَّارِ وارتِهِلِلْ سِرَنْدَدِ اللَّهُ نُدِيَ وارتَيَنْ رُمْ وَلِهَاتِدَلِلْ س காரியங்களில் மிகமிக கட்டது மார்க்கங்களில் பித்தியத்துகளை உண்டாக்குவது ஒவ்வொரு பித்தியத்தான காரியங்களும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் உங்களை நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக வலைக்கு செல்லும் அவர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவின் துவக்கத்திலும் இந்த மனித சமூகத்திற்கு நினைவுறுத்தியதை இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் உங்களது சிந்தனையிலும் அந்த நபிமொழியை ஆரம்பமாக நினைவுபடுத்தி என்னுடைய உரையினை தோங்குகிறேன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவனுடைய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை கேற்ப நம்முடைய வாழ்வை நாம் அமைத்து மரணிக்கும் பொழுது உண்மை முஸ்லீமாக மரணித்து மன்னறையிலும் மறுமையிலும் வெற்றி பெறுகின்ற ஒரு கூட்டத்தாரில் அல்லாஹ் நம் எல்லோரையும் எழுப்பி சொர்க்கத்தில் நபிமார்களோடு நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தார்களையும் நம்முடைய சந்ததிகளையும் ஏகத்துவத்தை பின்பற்றி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து மரணித்து மண்ணறையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எல்லோரையும் அல்லா ஒன்று சேர்ப்பானாக அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே அர்த்தமுள்ள மரணங்கள் என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் பயனுள்ள பல செய்திகளை நாம் தொடர்ந்து அறிந்து வருகிறோம் அந்த வரிசையில் இன்றைய தினம் ஒரு இரண்டு நபித்தோழர்களுடைய மரண சம்பவத்தை இன்ஷா அல்லா நாம் அறிந்து கொள்ளவிருக்கிறோம் பொதுவாக இந்த மனித சமுதாயத்தில் நன்மதிப்புக்குரிய சிறப்பு வாய்ந்த அல்லாகுவால் அதிகமதிகம் நேசிக்கப்படுகின்ற மனிதர்கள் என்ற வரிசையில் முதலில் நபிமார்கள் நபிமார்களுக்கு அடுத்தபடியாக உத்தம சகாபாக்கள் அல்லாஹுத்தாலா இறுதி தூதராக நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலைகள் செல்லமர்களை தேர்வு செய்து ஒரு இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் இறை தூதராக இந்த பூமியில் அல்லாஹுத்தாலா வாழ வைத்தான் அந்த இறை தூதருக்கு பக்கபலமாக இந்த மார்க்கத்தை மனித சமுதாயத்திடத்தில் கொண்டு செல்வதற்காக நாமெல்லாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தியாகங்கள் பல புரிந்து தூதருக்கு பக்கபலமாக இருந்து மார்க்க வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டவர்கள் தான் சகாபாக்கள் அந்த வரிசையில் அல்லாஹுத்தாலா அதிகமாக அந்த தோழர்களை நேசித்தான் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த பிரார்த்தனையை அங்கீகரித்தான் அவர்கள் ஒரு வேண்டுதல் விடுத்தால் அந்த வேண்டுதலை இறைவன் உடனே நிறைவேற்றுகிறான் தூதரை பிரிந்து அவர்கள் வாழ்கிற காலத்தில் ஏதாவது ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டுமானால் இறைவனிடத்திலே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இறைவா இந்த செய்தியை போய் தூதரிடத்திலே போய் சொல்வாயாக என்று சொன்னவுடனே தூதர் அல்லாஹுத்தாலா அந்த மக்களுக்கு 
அந்த மக்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று அல்லாவுடைய ரசூலிடத்தில் அந்த செய்தியை சொன்ன சம்பவங்கள் எல்லாம் ஹதீசுகளிலே நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது அல்லாஹுத்தால் அந்த மக்களோடு மிக நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறான் அதிகமான கருணைகள் புரிந்திருக்கிறான் பல இடங்களில் அவனுடைய ரஹமத்தினுடைய மழை அந்த மக்களின் மீது பொழிந்திருக்கிறது அந்த மக்கள் அழுதால் ஆறுதல் சொல்கிறான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமேன் அந்த மக்கள் எதை வேண்டினார்களோ அந்த வேண்டுதலை அல்லாஹ் நிறைவேற்றியிருக்கிறான் அந்த அளவுக்கு அல்லாவோடு நெருக்கமாக அவர்கள் இருப்பதற்கு அடிப்படையான காரணம் அவர்களுடைய ஈமான் அவர்களுடைய இரையச்சம் அவர்களுடைய எஹலாஸ் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு தூய்மையான வாழ்க்கைக்கு உரிய மக்கள் அந்த மக்கள் அல்லாவுடைய ரசூலை கண் கொண்டு பார்க்கிற பாக்கியம் அல்லாவுடைய ரசூலோடு மறுமையில் ஒன்றாக சொர்க்கத்தில் இருக்கிற பாக்கியத்தை பெற்ற உத்தம சீலர்கள் அவர்கள் அல்லாஹு தாலா இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அல்லா ஒரு செய்தியை சொல்கிறான் வைதா சாலக இபாதி என்னை ஃபைன் நீ கரீப் என்னை பற்றி என்னுடைய அடியார்கள் நபியே உம்மிடத்தில் கேட்டால் ஃபைன் நீ கரீப் நான் அருகில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் உஜீபு தாவத்த தாய் இதா தான் பிரார்த்திப்பவர் என்னை பிரார்த்திக்கும் போது அந்த பிரார்த்தனைக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன் என்றும் அல்லாஹு தாலா திருக்குறானிலே சொல்கிறான் என்னை பற்றி என்னுடைய அடியார்கள் கேட்டால் சமீபமாக இருக்கிறேன் என்று நபியே நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த பிரார்த்தனைக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன் என்றும் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் இப்போ இந்த இடத்தில் அல்லாஹு தாலா ஒரு செய்தியை சொல்கிறான் பிரார்த்தனை என்பது அல்லாவிடத்தில் மட்டும்தான் அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட யாரிடத்திலும் போய் பிரார்த்தனை கேட்கக்கூடாது அல்ல அந்த அளவுக்கு பிரார்த்தனைகளை செவிமடுத்து நமக்கு பதில் சொல்லுகிற அளவுக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கிறேன் என்றும் அல்லா திருக்குறானிலே சொல்கிறான் இந்த சம்பவத்தை உயிரோட்டமாக புரிந்தவர்கள் சகாபாக்கள் நாம் ரப்பிடத்திலே ஒரு செய்தியை சொன்னால் நாம் ரப்பை அழைத்து பிரார்த்தனை செய்தால் ரப்பிடத்திலே நாம் வேண்டுதல் விடுத்தால் நிச்சயம் அல்லாஹுத்தாலா அதற்கு நமக்கு ஒரு பதிலளிப்பான் பிரதிபலனை தருவான் நம்மை பாதுகாப்பான் என்பதையெல்லாம் ஆயிரத்திற்கு ஆயிரம் சதவிகிதம் புரிந்தவர்கள் சகாபாக்கள் அதை புரிந்ததன் அடிப்படையில் அவர்களுடைய வாழ்வில் நடந்த பல்வேறு சம்பவங்களை இன்சால்தான் நாம் தொடர்ந்து பார்க்கவிருக்கிறோம் நாற்பதாவது அத்தியாயத்தின் அறுபதாவது வசனத்திலும் அல்லா சொல்கிறான் வக்கால ரப்புக்கு முதோனி அஸ்தஜிபலுக்கும் என்னையே அலையுங்கள் உங்களுக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன் என்னை நீங்கள் அழைத்தால் அழைப்புக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன் என்றும் அல்லாஹு தாலா திருக்குறானிலே சொல்கிறான் ஒரு சம்பவம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சம்பவத்தை பாருங்கள் புகாரியில் மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது செய்தி இப்போ நபிகள் நாயகம் செல்லதாலே செல்லாம் மக்காவிலிருந்து மதினாவுக்கு சென்றார் மதினாவுக்கு சென்ற பிறகு முதல் போர் பதிரு போர் நடைபெறுகிறது பதிரு போரில் இஸ்லாத்தினுடைய எதிரிகளாக இருந்தவர்கள் நிறைய பேர்கள் அந்த பதிரு போரில் இறந்து போய்விடுகிறார்கள் குறைசி கோத்திரத்துடைய தலைவர்களில் முதல் கொண்டு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை பதிரு போரிலே சந்தித்த உடனே மக்காவிலே இருக்கிற இஸ்லாத்தினுடைய எதிரிகள் கடுமையான ஆத்திரத்திற்கு அவர்கள் ஆளானார்கள் இதற்கு எப்படியாவது ஒரு பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் பழிக்கு பழி தீர்க்க வேண்டும் நம்முடைய குறைசி தலைவர்களையெல்லாம் அவர்கள் கொன்று விட்டார்கள் என்கிற ஒரு வெறித்தனம் அவர்களுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் செல்லந்தாலே செல்லும் அவர்கள் தன்னுடைய நாட்டு மக்களை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்புக்கு அவர்கள் ஆளாகிறார்கள் அப்போ எதிரிகளுடைய அச்சுறுத்தல் நடமாட்டம் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை கண்காணிப்பதற்காக வேண்டி ஒரு அன்சாரி தோழர் ஆசிம் பின் சாபித் என்பது அவருடைய பெயர் இந்த ஆசிப் ஆசிம் பின் சாபித் அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு பத்து பேரை ரசூல் செல்லதாலே செல்லம் தேர்வு செய்கிறார்கள் அதில் தான் இந்த குபை பிரதியல்லாகன் அவர்கள் முதல் கொண்டு எல்லோரும் அதிலே தான் இடம்பெறுகிறார்கள் இந்த பத்து பேரை தேர்வு செய்து நபிகள் நாயகம் செல்லதாலே செல்லாம் உளவு பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஏற்பாட்டை செய்கிறார்கள் மக்காவிலிருந்து யாராவது மதீனாவை நோக்கி படையெடுத்து வருகிறார்களா நம்முடைய இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு ஏதாவது அச்சுறுத்தல் இருக்கிறதா 
மக்காவில் இருக்கிற மக்கள் என்னென்ன ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்த கட்ட அவர்களுடைய நகர்வுகள் என்ன என்பதையெல்லாம் கண்காணிப்பதற்காக வேண்டி ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் இந்த சா ஆசிம் பின் சாபித் அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு பத்து பேர் ரசூல் சல்லா அலி சொல்ல ஏற்பாடு செய்து மக்காவுக்கு மக்காவை நோக்கி அனுப்புகிறார்கள் உஸ்பானுக்கும் மக்காவுக்கும் இடையில் உள்ள ஹத்து ஆ என்கிற இடத்தை அவர்கள் நெருங்கி கொண்டிருக்கும் போது ஹுதைல் குளத்தை சார்ந்த பனூஹியான் என்கிற ஒரு கோத்திரத்திற்கு தகவல் கொடுக்கப்படுகிறது இப்படி முகமது அவர்கள் ஒரு பத்து பேரை உளவு பார்க்க அனுப்பித்திருக்கிறார் என்கிற செய்தி இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டவுடனே ஐம்பதுவதில் தேர்ச்சி பெற்ற கிட்டத்தட்ட இரநூறு பேர்களை மக்காவாசிகள் தயார் செய்கிறார்கள் அத்துணை பேர்களையும் உயிரோடு பிடிக்க வேண்டும் என்கிற நிபந்தனையோடு காரணம் பதுரு போரில் கொல்லப்பட்டவர்களுக்கு பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் அவர்களை நாம் தான் கொல்ல வேண்டும் என்கிற நிபந்தனையோடு அந்த இரநூறு பேர்களையும் ஐம்பது ஐம்பது தேர்ச்சி பெற்று அந்த இரநூறு பேர்களையும் அனுப்புகிறார்கள் அவர்கள் வருகிற வழியில் என்ன யுக்தியை கையாளுகிறார்கள் என்றால் பாலைவனம் தானே பாலைவனத்தில் இந்த மதீனாவாசிகள் யாராவது நடமாடுகிறார்களா என்பதை கண்டறிவதற்காக வேண்டி அவர்கள் இவர்களுடைய காலடி தடத்தை அப்படியே பின்தொடர ஆரம்பிக்கிறார்கள் மதீனாவினுடைய பேரிச்சு மூலம் எப்பொழுதும் கொஞ்சம் நீட்டமாக இருக்கும் அதனுடைய கொட்டைகளும் கொஞ்சம் நீட்டமாக இருக்கும் இவர்கள் அந்த நம்முடைய அந்த பத்து சகாபாக்களும் உணவுக்காக வேண்டிய அந்த பேரித்தம்பலங்களை உண்டு அந்த பேனித்தம்பலத்தினுடைய அந்த கொட்டையை கீழே போட்டுறாங்க அதை வைத்து ஓ இவர்கள் மதீனாவினுடைய மதீனாவினுடைய மக்கள் நடமாடி இருக்கிறார்கள் இது மதீனாவினுடைய பேரிச்சம்பளம் என்பதை அவர்கள் அந்த உணவை வைத்து உளவு பார்த்து அந்த இரநூறு பேரும் இவர்களை பின்தொடர்ந்து ஒரு கட்டத்தில் சூழ்ந்து விடுகிறார்கள் அப்படி சூழ்ந்து விட்டு இந்த இரநூறு பேர்களும் அந்த ஆசிம் பின் சாபித் அவர்களிடத்திலே ஒரு உடன்படிக்கை செய்கிறார்கள் நீங்கள் எல்லோரும் கீழே இறங்கிடுங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு மலைக்கு மேலே போய் ஏறிடுறாங்க இந்த இரநூறு பேர்த்த பார்த்த உடனே பத்திரமாக உங்களுக்கு எந்த பாதுக எந்த வகையான தீங்கையும் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் பத்திரமாக எங்கள்கிட்ட நீங்கள் சரணாகதி ஆயிருங்க உங்களுடைய உயிருக்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் என்னமல்லாமல் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் இந்த ஆசிம் பின் சாபித் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நிராகரிப்பாளர்களுடைய வாக்கை நம்பி நாங்கள் யாரும் கீழே இறங்க மாட்டோம்னு ஒரே புடிய உறுதியாக நின்றுறாரு இந்த இரநூறு பேர்களும் என்ன செய்கிறார்கள் அம்பெய்து அந்த பத்து பேரில் ஏழு பேர்த்தை கொன்று விடுகிறார்கள் அதில் இந்த ஆசிம் பின் சாபித் அவர்களும் உண்டு குபை பிரதியல்லாகனவர்களையும் இவனு தசீனா என்கிற நபித்தோழரையும் அவர்கள் கைது செய்து விட்டு சென்று விட்டார்கள் சென்று விட்டு போய் தகவலை சொல்கிறார்கள் இப்படி ஆசிமின் சாபித்துடைய தலைமையில் இப்படி பத்து பேர் வந்தார்கள் மூன்று பேரை கைதியாக பிடித்திருக்கிறோம் ஏழு பேரை நாங்கள் கொன்று விட்டோம் என்று அந்த இரநூறு படை வீரர்களும் குறைசி தலைவரிடத்திலே போய் மக்காவிலே போய் செய்தியை சொல்கிறார்கள் குறைசி தலைவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அவர்கள் ஏழு பேரை நீங்கள் கொண்டீர்களா இல்லையா அதில் அந்த ஆசிப்பின் சாபித் என்பவருடைய உடலில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பொருளை நீங்கள் வெட்டி எடுத்து வந்தால் தான் நாங்கள் நம்புவோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வெறித்தனம் ஆத்திரம் ஆசிம் அவர்கள் வந்து பதிரு பொருளை பங்கெடுத்த சஹாபி அப்போ நம்முடைய குளத்தை சார்ந்தவர்களை கொன்ற பதிரு போரில் பங்கெடுத்த அவருடைய உடம்பில் இருக்கிற ஒரு ஏதாவது ஒரு உறுப்பை நீங்கள் வெட்டி எடுத்து வந்தால் தான் அவர் இறந்ததை நாங்கள் ஊர்ஜிதம் செய்வோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அன்றைய காலத்தில் நவீன வசதி இல்லை அல்லவா உடனே அவருடைய உடம்பில் இருக்கிற உறுப்பை வெட்டி எடுப்பதற்காக வேண்டி வருகிறார்கள் அப்பொழுது அல்லாஹு தாலா அந்த ஏழு பேர்த்துடைய உடலையும் அவர்கள் நெருங்க முடியாத அளவுக்கு தேனீக்கள் இருக்குமா இல்லையா அந்த தேனீக்களுடைய படைகளை அல்லாஹு தாலா உடனே இறக்குகிறான் இறக்கி அந்த உடலிற்கு அருகிலே கூட நெருங்க முடியாத அளவுக்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு பாதுகாப்பை ஏற்பாடு செய்கிறான் இப்போ இந்த ஆசிப்பின் சாபித் அவர்கள் தான் படை தளபதி அல்லாஹுடைய ரசூல் அவரை நியமித்து ஒரு பொறுப்பு கொடுத்து அந்த பொறுப்பை சுமந்து வந்தவர் எதிர்பாராத விதமாக இப்படி ஒரு சம்பவம் நிகழ்கிறது உயிர் போகிற நேரம் ஆசிப் பின் சாபித் அல்லாவிடத்திலே ஒரு துவா செய்கிறார் மேற்கண்ட ரெண்டு வசனம் பார்த்தோம் என்னிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தால் பிரார்த்தனைக்கு பதில் அளிப்பேன் இப்படி அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் பிரார்த்தனைகளை செவிமெடுத்து பதிலளிப்பதாக அல்லாஹ் திருமுறை குரானிலே கூறிய வசனங்களை எல்லாம் உள்ளத்திலே தாங்கிய மக்கள் அல்லாஹுவை முழுக்க முழுக்க நம்பிய மக்கள் இப்போ அல்லாஹ் இடத்துல பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் 
அல்லாஹும் அஹ்பிர் அண்ணா நபியக்க யாலா எங்கள் நிலையை உன்னுடைய தூதருக்கு நீ தெரிவிப்பாயாக பாருங்க மக்காவுக்கும் மதீனாவுக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் உயிர் போகிற நேரத்தில் ஒரு ஒரு பிரார்த்தனை செய்கிறார் மூன்று தோழர்கள் பிடிக்கப்பட்டு மக்காவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு விட்டார்கள் ஏழு பேர் உயிர் போகிற நிலை அதில் உயிர் போகிற நிலையில் இந்த தூத இந்த தோழர் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறார் என்ன பிரார்த்தனை செய்கிறார் அல்லாஹும் அஹ்பிர் அண்ணா நபி இயக்க யா அல்லா உன்னுடைய தூதர் மதீனாவிலே இருக்கிறார் எங்களுக்கு நேர்ந்த இந்த சம்பவத்தை அவருக்கு நீ தெரியப்படுத்துவாயாக உடனே அல்லாஹு தாலா ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களை அனுப்பி அல்லாஹுனுடைய ரசூலுக்கு இந்த செய்தியை தெரிவிக்கிறான் உடனே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லாம் ஆசிப் பின் சாபித் அவர்கள் கொல்லப்பட்ட செய்தியையும் அந்த மூன்று தோழர்கள் பிடிக்கப்பட்டு கொண்டு கொண்ட செய்தியையும் தன்னுடைய தோழர்களுக்கு ரசூல் சல்லல்லா அலி செல்லம் தெரிவித்தார்கள் என்கிற செய்தியை நம்ம அந்த புகாரின்கிற செய்தியில் பார்க்குறோம் அப்படியானால் இதில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாடம் ஒரு படிப்பினை ஒன்று பதிரு போர் நடந்து முடிந்த நேரம் எல்லோருக்கும் தெரியும் குறைசிகள் மிகப்பெரிய கடும் கோபத்திலே மக்காவில் இருப்பார்கள் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஏதாவது ஒரு வகையில் திடீரென மதீனாவுக்குள் புகுந்து பதில் தாக்குவார்கள் பதில் தாக்கு கொடுப்பார்கள் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சமான ஒரு நேரத்தில் கூட அல்லாவுடைய அரசில் ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறார்கள் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் பயம் இல்லாமல் பின்வாங்காமல் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னால் நமக்கு அல்லாவுடைய பாதுகாப்பு இருக்கும் என்கிறதை நம்பி அந்த பத்து பேரும் போகிறார்கள் என்பது முதல் செய்தி அந்த பத்து பேரை ரசூல் செல்லதா அலைச்சலம் தேர்வு செய்யும் போது வேறு வேறு காரணங்களை சொல்லி உடம்பு சரியில்லை எங்களுக்கு வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லி வேறு வேறு காரணங்களை சொல்லி அந்த சகாபாக்கள் தட்டி கழுத்தி இருக்கலாம் முன்கூட்டியே கொண்டு வந்து அல்லாவுடைய ரசூல் அப்படி தேர்வு செய்யும் போது அந்த பத்து பேரும் அரசூல் செல்லதா அலைச்சலம் தேர்வு செய்யும் போது எந்த வகையான மறுப்பும் தெரிவிக்காமல் இதில் நமக்கு ஒரு ஹைர் இருக்கிறது இதில் நமக்கு ஒரு மரணம் வந்தால் நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்பதை நம்பி அந்த மக்கள் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு கட்டுப்பட்டு பெயர் கொடுத்தது முதல் செய்தி இரண்டாவது செய்தி அந்த இருநூறு பேர்களும் தங்களை சுற்றி இருக்கும்போது இறை நிராகரிப்பாளர்களுடைய பேச்சையெல்லாம் கேட்க நாங்கள் தயாராக இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் எந்த வகையில் நாங்கள் கட்டுப்பட முடியாது என்று சொல்லி அவ்வளோ பெரிய நேரத்திலும் இந்த சரணாகதி ஆகாமல் இஸ்லாத்திற்காக வேண்டிய எவ்வளோ பெரிய நெஞ்சுறுதியோடு அவர்களுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பது ரெண்டாவது செய்தி இரநூறு பேர்களும் ஐம்பது தாக்கினால் நிச்சயமாக நாம் மரணிப்போம் என்பது அவர்களுக்கு நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் தெரியும் உயிர் போகும் என்பது அவர்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் எதிர்வினை ஆற்ற முடியாது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து தான் அந்த மலைக்கு மேல் இருக்கிறார்கள் அம்பெய்தப்படுகிறது தோழர்கள்லாம் இறந்து போகிறார்கள் எல்லாம் கண்ணெதிரே பார்க்கிறார்கள் இது நமக்கு உயிர் தியாகம் இந்த உலகத்தில் இதற்காக வேண்டித்தான் நாம் வாழ்ந்தோம் இதுதான் நம்முடைய லட்சியம் இந்த லட்சியத்தை அடைவதற்குத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தோம் என்கிற உறுதியுள்ள மக்கள் அந்த மக்கள் அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அல்லாவிடத்தில் யாரெல்லாம் இந்த செய்தியை போய் சொல்லிடு அவள் கண்ணெதிரே பார்க்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா அந்த தேனியை அனுப்பி தங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய காரியத்தை எல்லாம் அந்த ஆசிம் பின் சாபித்தவர்கள் கண்ணெதிரே பார்க்கிறார்கள் அல்லாவிடத்திலே துவா செய்கிறார்கள் அந்த துவாவை ஏற்று உடனே அல்லாஹு தாலா ஜிப்ரி அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களை அனுப்புகிறான் என்றால் எப்படிப்பட்ட ஒரு மரணத்தை அவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் மரண நேரத்தில் அவர்கள் செய்த பிரார்த்தனை அல்லாஹு தாலா எந்த அளவுக்கு அங்கீகரிக்கிறான் என்றால் அவருடைய உள்ளம் எப்படிப்பட்ட உள்ளம் ஈமான் எதையும் அல்லாவுக்காக வேண்டி மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்கிற அந்த இஹலாசான உள தூய்மைக்கு கிடைத்த மாபெரும் ஒரு வெற்றி உடனே அல்லா ஜிபிரி அலி அனுப்பிவிட்டானே இல்லையா ஒரு ஃபோன் செய்வதை போல அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறார் மதீனாவுக்கு உடனே ஜிப்ரி அலி சாசோசம் வந்து இறங்குகிறார்கள் நடந்த சம்பவத்தை அப்படியே படம் பிடித்ததை போல அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு சொல்கிறார்கள் ரசூல் செல்லல்லா அலி சலம் சஹாபாக்களை எல்லாம் அழைத்து நாம் அனுப்பிய உளவு படைக்கு நேர்ந்த கதி என்று ரசூல் செல்லல்லா அலி சொல்ல மக்களுக்கெல்லாம் விளக்குகிறார்கள் இப்போ அழைத்து சென்றவர் குபை பிரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அதை தொடர்ந்து இன்சால்ல பிறகு நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் இது ஒரு செய்தி அதே போல் மற்றொரு செய்தியை பாருங்கள் முஸ்லீமில் மூவாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபதாவது செய்தி இந்த செய்தி மதீனாவிலே நடக்கிற ஒரு செய்தி ஆரம்பத்தில் நான் பார்த்த செய்தி உளவுப்படை பிரிவுக்கு நேர்ந்த சம்பவம் 
இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிற செய்தி மதீனாவில் மதீனாவுக்கு ரசூல் செல்லா அலை சிலமர்கள் சென்ற பிறகு சிறிய அளவில் ஒரு பள்ளியை ஏற்பாடு செய்து மசூதன் நபவியை ஏற்பாடு செய்து அதில் இருந்து கொண்டு இஸ்லாமிய பிரச்சாரங்களை எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லதா அலை செல்லம் ஒரே நேரத்தில் அவர் ஆன்மீகத்துக்கு தலைவர் அதாவது இறை தூதர் மற்றொன்று போர்ப்படைக்கு தளபதி இராணுவ வீரர் இராணுவ வீரர்களுக்கு அவர் தான் தளபதி மூன்றாவது ரசூல் செல்லதா அலை செல்லாம் குடும்பத்தினுடைய தலைவர் நான்காவது ரசூல் செல்லதா அலை செல்லாம் ஆன்மீகத்தினுடைய பணியை மிக விரைவாக மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு செல்வதற்குரிய பணிகளை செய்து கொண்டிருந்த நேரம் இஸ்லாம் அல்லாதவர்களுக்கும் இஸ்லாத்தை சொல்ல வேண்டும் இஸ்லாத்தை ஏற்ற மக்களையும் பக்குவப்படுத்த வேண்டும் ரெண்டு வேளை ரசூல் செல்லா அலை செல்லமர்கள் செய்கிறார்கள் இப்போ இஸ்லாத்திற்கு வந்தார்களே அந்த மக்களுக்கு ரசூல் செல்லா அலை செல்லமர்கள் பக்குவப்படுத்தி ஒரு எழுபது அன்சாரி தோழர்கள் அந்த மதியனாவிலே பிரத்யேகமாக இருக்கிறார்கள் இந்த எழுபது அன்சாரி தோழர்களும் இளைஞர்கள் வயோதிகர்கள் அல்ல இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய கடமைகள் கடமையாக்கப்படுவதற்கு முன்னால் உள்ள சிறு வயசர்கள் அல்ல இளைஞர்கள் இந்த இளைஞர்கள் இந்த எழுபது பேரும் அந்த மசூதில் நான் மசூத் நபவியில் அவருடைய பணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடிப்பதற்கு வெளியிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து கொண்டு வந்து தொலைவருகிற மக்களுக்கு ஊத்துகிற பணி அதே போல் திருக்குறானை ஒது செய்யக்கூடிய மக்களுக்கும் ஏ தண்ணீர் ஏற்பாடு செய்வார்கள் குடிக்கிற மக்களுக்கும் தண்ணீர் ஏற்பாடு செய்வார்கள் வெளியிலிருந்து தண்ணீரை சுமந்து கொண்டு பள்ளியில் வந்து குடி அந்த தண்ணீர் வசதி ஏற்பாடு செய்கிறவர்கள் அந்த எழுபது பேர் அது மட்டுமல்ல அந்த எழுபது பேரும் திருக்குறானோடு நல்ல தொடர்புடைய மக்கள் இந்த எழுபது பேரும் இரவு நேரத்தில் திருக்குறானை ஓதுவார்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் திருக்குறானை கற்றும் கொடுப்பார்கள் தாங்களும் இறங்கிய வசனங்களை அதுவரை இறங்கிய வசனங்களை தாங்களும் ஓதி மனப்பாடம் செய்வார்கள் தொலைவருகிற மக்களையும் பள்ளியிலே அமர்த்தி வைத்து கொண்டு அந்த மக்களுக்கும் திருக்குறானுடைய வசனங்களை ஓதி கற்றுக்கொண்டு தோன்றுப்பார்கள் இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு வந்து அடுத்த அவருடைய பணி என்ன ஒன்று ஒது செய்வதற்குரிய தண்ணீர் வசதி ரெண்டாவது திருக்குறானை தானும் கற்று பிற மக்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய இல்முள்ள மக்கள் மூன்றாவது பகல் நேரங்களில் மார்க்கெட்டுக்கு போய் கடை வீதிக்கு போய் விறகுகளை சேமித்து அதை விற்று காசாக்கி அதில் கிடைக்கக்கூடியத உணவுகளை வாங்கி கொண்டு வந்து திண்ணை தோழர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டமான தியாகம் செய்கிற மக்கள் திண்ணை தோழர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க ரசூல்லாட்ட பசியும் பட்டினியுமாக உண்பதற்கு உணவு இல்லாமல் இருப்பதற்கு வீடு இல்லாமல் ஒரு எண்பது நூறு சகாபாக்கள் திண்ணை தோழர்களும் மதியனாவில் இருப்பாங்க எப்போவுமே அவர்களுக்குடைய உணவை இந்த இருபது இந்த எழுபது சகாபாக்களும் கடை வீதிக்கு போய் விறகெடுத்து விற்று காசாக்கி அதில் உணவு வாங்கி கொண்டு வந்து இவங்களையும் பாதுகாத்துட்டு வந்தாங்க அப்போ இந்த பிரம்மாண்டமான இந்த மூன்று பணிகளை செய்து கொண்டிருந்த அந்த தோழர்கள் அப்படி மதீனாவில் வசித்து கொண்டிருக்கும் போது திடீரென ஒரு கூட்டம் வருது மதீனாவுக்கு யார் அவர்கள் அவர்கள் தக்வான் உசையா பனு லஹியான் இப்படிப்பட்ட கூட்டத்தார்கள் மூன்று கூட்டத்தார்கள் ரசூல் செல்லா அலை செல்லம் மூன்று கோத்திரத்துடைய கூட்டத்தார்கள் ரசூல் செல்லா அலை செல்லம் என்ற வருகிறார்கள் வந்து என்ன சொல்கிறார்கள் முகமது நபி அவர்களே நாங்களெல்லாம் பாருங்க மூணு கோத்திரத்துடைய தலைவர்கள் உங்களால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட குரானோடு நல்ல தொடர்புடைய கொஞ்சம் பேர்த்தை நீங்கள் எங்கள் கூட அனுப்புனீங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் கிராமத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் நீங்கள் அனுப்பிய நபர்களின் மூலம் இஸ்லாமிய பிரச்சாரங்கள் செய்து அந்த கிராமத்தையே இஸ்லாத்தின்பால் நாங்கள் கொண்டு வர முடியும் எங்களுக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அப்படி இஸ்லாத்தை தெரிந்த கொஞ்சம் பேர்த்தை நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா எல்லோரும் இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் செல்லதா அலை செல்லமர்கள் சரி நல்ல காரியம்தானே எல்லோரும் இஸ்லாத்துக்கு வரக்கூடிய காரியம்தானேன்னு சொல்லி நபிகள் நாயகம் செல்லதா அலை செல்லமர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் இந்த எழுபது பேர்த்தை ரசூல் செல்லதா அலை செல்லம் தேர்வு செய்கிறார்கள் எந்த எழுபது பத்த தண்ணீர் வசதி பள்ளியில் ஏற்பாடு செய்கிற குரானை தானும் கற்றுப்புற மக்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய பகல் நேரங்களில் கடை வீதிக்கு போய் வியாபாரம் செய்து கிடைக்கக்கூடிய காசு வனத்தில் உணவுகளை வாங்கி கொண்டு வந்து திண்ணை தோழருடைய பசியை போக்கிய இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடிய நாளைக்கு சாவர மக்களில் இளைஞர்களாக இனி வாழப்போகின்ற அனுபவிக்கப் போகின்ற மக்களையாக ரசூல் செல்லதா அலை செல்லம் தேர்வு செய்து 
அந்த எழுபது பேர்களை ரசூல் சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களோடு அனுப்புகிறாங்க ஆனால் வந்தவர்கள் யார் வந்தவர்களெல்லாம் இஸ்லாத்தினுடைய துரோகிகள் அவர்களெல்லாம் இஸ்லாத்தை எப்பொழுதும் இஸ்லாத்தையும் இஸ்லாமியர்களையும் அழிப்பதற்காக வேண்டிய திட்டம் தீட்டியவர்கள் என்பது ரசூல் சல்லல்லா அலி சொல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியாது காரணம் மறைவான விஷயம் அல்ல ஒருத்தனுக்கு தானே தெரியும் சொன்னதை நம்பி எழுபது பேர்த்து ரசு எழுபது பேர் எழுபது நபர்களையும் ரசூல் சல்லல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் அனுப்பினால் அவர்கள் மதீனாவை தாண்டி மதீனாவினுடைய அந்த எல்லையை கடந்தவுடனே அங்குமிங்குமாக ஒளிஞ்சிருந்த இந்த மூன்று கோத்திரத்தானுள்ள இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எழுபது பேர்த்தையும் கொண்டு விடுகிறார்கள் கொடூரமாக உறுப்புகளை எல்லாம் சிதைத்து அந்த எழுபது பேர்த்தை கொள்ளணும்னா அவங்க எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க இப்போ அந்த மூன்று கோ மூன்று கோத்திரத்தார்களும் பிளான் பண்ணி அந்த மூன்று கோத்திரமும் ரசூல் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களை எதிர்த்து போரிட்டு இருந்தால் போரில் அவர்கள் வெற்றி தோல்வியை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் சரி திட்டம் போட்டு முனாஃபிக்தனமான வேலைகளை செய்து இப்படி ரசூல் சல்லல்லா அலி சொல்லம் இடத்துல அழகுபட பேசி நாவிலே விஷத்தை தடவி அழகுபட பேசி அல்லாவுடைய ரசூலையும் நம்ப வைத்து இந்த எழுபது சஹாபாக்களை ரசூல் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அனுப்பினார்கள் என்றால் அங்குமிங்குமாக ஒளிந்திருந்தவர்களெல்லாம் திடீர் தாக்குதல் நடத்தி எழுபது பேர்த்தையும் கொண்டு விடுகிறார்கள் அதில் ஒரு நபித்தோழர் எப்படி ஆசிம் பின் சாபித் ரலி அல்லாஹன்கு மரண நேரத்தில் அல்லாவிடத்தில் துவா செய்தாரா இல்லையா அந்த மாதிரி இவரும் ஒரு துவா செய்கிறார் ஒரு நபித்தோழர் ஃபக்காலு அல்லாஹும் பல்லி அண்ணா நபியனா இறக்கும் தருவாயில் அந்த தோழர் துவா செய்கிறார் இறைவா எங்களை பற்றி எங்கள் நபியிடம் இந்த செய்தியை நீ தெரிவிப்பாயாக இவரும் அதே மாதிரி தான் துவா செய்கிறார்கள் முதல் செய்தி யாரெல்லாம் எங்களுடைய தூதர்கிட்ட போய் இந்த செய்தியை நீ எத்தி வைத்து விடுவாயாக பிறகு அல்லாட்ட துவா செய்கிறாங்க அண்ணா கது லக்கி நக்க நாங்கள் உன்னிடம் வந்து சேர்ந்து விட்டோம் யாரெல்லாம் ஃபரலீன அன்க உன்னை நாங்கள் உவந்து கொண்டோம் வரலீத்த அண்ணா எங்களை நீயும் உவந்து கொண்டாய் என்று அல்லாட்டையும் துவா செய்கிறாங்க ஒரு ஒரு பரிந்துரையும் செய்கிறாங்க யாரெல்லாம் இந்த செய்தியை போய் சொல்லிடு உடனே அல்லாஹு தாலா ஜிப்ரீர் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களை அனுப்புகிறான் ஃபக்கால் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லம் லி அஸ்ஹாபி அல்லாஹுடைய ரசூல் தன்னுடைய தோழர்களிடத்தில் இன்னா இஹ்வானுக்கும் கது குத்திலு உங்கள் சகோதரர்கள் சென்ற சகோதரர்கள் எல்லோரையும் அவர்கள் கொன்று விட்டார்கள்னு ரசூல் சல்லல்லா அலே சொல்லாம் அறிவிப்பு செய்கிறாங்க இப்போ இங்கே கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒன்று ரசூல் சல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்களுக்கு மறைவான விஷயம் தெரியாது அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு மறைவான விஷயம் தெரியாதுங்கும் போது அவுலியாக்களுக்கு தெரியுமா நாதாக்களுக்கும் பதிரியங்களுக்கும் தெரியுமா இறந்து போன நல்லடியார்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது அப்போ மறைவான விஷயம் என்பது அல்லா ஒருவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லை ரசூல் சல்லா அலே செல்லமருக்கு மறைவான விஷயம் தெரியும்னு சொன்னால் அப்போ தெரிந்து கொண்டே எழுபது பற்றி ரசூலில் அனுப்புனாங்கங்கிற மாதிரி ரசூல் அம்மால குற்றம் சுமத்த வேண்டிய வந்துடும் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு மறைவான செயலி தெரியாது நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை அல்லா சொல்லாமல் தெரியாது இதை கூட அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அந்த பிரார்த்தனைக்கு பிறகு அல்லாஹ் அறிவித்து கொடுக்க போய்த்தான் ரசூல் சல்லா அலே செல்லமர்களுக்கு தெரிகிறது அவர்கள் துவா செய்கிறார்கள் யாரெல்லாம் இந்த செய்தியை உன்னுடைய தூதருக்கு எத்தி வைப்பாயாக ஆசிம் பின் சாவித் அவர்களும் அந்த துவா தான் செய்தார்கள் இந்த எழுபது சகாபாக்கள் ஒருவரும் அந்த துவா தான் செய்கிறார்கள் யாரெல்லாம் இந்த செய்தியை உன்னுடைய தூதருக்கு நீ எத்தி வைப்பாயாக உடனே அல்லாஹுத்தால எத்தி வைத்த பிறகு தான் அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு தெரிகிறது இல்லாவிட்டால் போனவர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்தே இருப்பார்கள் ரசூல் சல்லா அலே செல்லம் இதுதான் மனிதர்களுடைய நிலைமை ஒன்று இரண்டாவது அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்ன உடனே நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடிய பணி என்று சொல்லி அந்த எழுபது இளைஞர்களும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு அவர்களோடு சென்றார்கள் பாவிகள் அங்குமிங்குமாக பதுங்கி இருந்து கொடூர ஆயுதங்களை கொண்டு தாக்கி எழுபது பேர்களையும் கொலை செய்கிறார்கள் ஒருவர் இப்படி பிரார்த்தனை செய்கிறார் அப்போ இது எப்படிப்பட்ட மரணம் பார்த்தீங்களா இஸ்லாத்தி அந்த மக்கள் ஏற்கும் போது யாரெல்லாம் எங்களுக்கு சஹீதுடைய அந்தஸ்து வேண்டும் உன்னதமான மரணம் எங்களுக்கு வேண்டும் இந்த உலகத்தில் சாதாரணமாக நாங்கள் மரணிக்கக்கூடாது ஒரு அர்த்தமுள்ள மரணம் எங்களுக்கு நிகழ வேண்டும் என்பதில் அந்த மக்கள் எவ்வளவு உறுதியாக இருந்தார்கள் அந்த உறுதியினுடைய பிரதிபலனாக அந்த மக்கள் இப்படிப்பட்ட நன்மைகளை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டும் அடுத்தது 
அந்த எழுபது சகாபாக்களும் தங்களுடைய குடும்பங்களை பாதுகாப்பதை காட்டிலும் திண்ணை தோழர்களை பாதுகாக்க பகல் நேரங்களிலே வியாபாரம் செய்து கிடைக்கிற காசு பணத்தை கொண்டு வந்து உணவு வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த எழுபது சகாபாக்களையும் அந்த மக்கள் எவ்வளவு நேசித்திருப்பார்கள் குறிப்பாக திண்ணை சகாபாக்கள் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருப்பார்கள் அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை நேர்ந்ததை அந்த மக்களால் அன்றைக்கு தாங்கி கொள்ள முடியுமா உடனே ரசூல் சல்லா அலி சலமர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் மதினாவில் நடந்த சம்பவம் தானே ஆட்சி அதிகாரம் கையில் இருக்கிறது மில்ட்ரி கையில் உண்டு உடனே ரசூல் சல்லா அலி சலமர்கள் படையை அனுப்பினார்கள் அந்த எழுபது சகாபாக்களையும் கொன்ற அத்துணை பேர்களையும் ரசூல் சல்லா அலி சலம் உடனே கைதியாக பிடித்து இவர்கள் எப்படி கொலை செய்யப்பட்டார்களோ அதே போல ஒருவர் கூட மீதம் இல்லாமல் அத்துணை பேர்களையும் ரசூல் சல்லா அலி சல்லமர்கள் பழிக்கு பழி வாங்கி அவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தார்கள் என்று நாம் ஹதீசுகளிலே பார்க்கிறோம் ஏன் இந்த செய்தியெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் என்றால் இந்த உலகத்தில் உடம்பிலிருந்து உயிர் போகும்போது அது ஒரு அர்த்தத்தோடு பிரிய வேண்டும் வாழ்ந்தார் மார்க்கத்துக்காக வேண்டி ஏதாவது நல்ல காரியங்களை செய்தார் என்கிற நன்மதிப்போடு நல்ல பெயரோடு நம்முடைய மரண செய்தியை கேட்டால் நாம் நாம் நம்மளை பார்க்காத நபர்கள் கூட நமக்காக வேண்டி பிரார்த்தனை செய்கிற அளவுக்கு எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் நல்ல இடம் பிடித்து அல்லாஹினுடைய திரு பொருத்தத்தோடு நாம் மரணிக்க வேண்டும் அதைத்தான் நல்லா சொல்கிறான் யா ஐயுகல்ல தீன ஆமனுத்தக்குள்ளாக ஹக்க துகாத்திகி வலா தமு துண்ண இல்லாவ அன்து முஸ்லிமோன் ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாஹுவை நீங்கள் பயப்பட வேண்டியவாறு பயப்படுங்கள் முஸ்லீமாக நீங்கள் மரணியுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா ஏன் சொல்கிறான் அந்த மரணத்தில் தான் வெற்றி இருக்கிறது அந்த மரணத்தில் தான் இறந்த பிறகுள்ள வாழ்க்கையினுடைய இன்பங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய அடிப்படை இருக்கிறது அது அல்லாமல் வாழ்ந்தோம் பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் இறந்தோம் என்று எல்லா உயிர் ஜீவராசிகளையும் போல நாமும் இறந்தால் அது அர்த்தமுள்ள மரணங்கள் அல்ல அந்த மரணத்திற்கு அல்லாஹுடத்திலே வெகுமதிகள் கிடைக்காது அந்த மரணம் சம்பவித்த நபர் இம்மை வாழ்வையும் இழந்து விடுவார் மறுமை வாழ்வையும் இழந்து விடுவார் ஆகவே இது போன்ற சம்பவங்களை நாம் படித்து பார்த்து ஈமானில் உறுதியடைந்து நமக்கும் ஒரு முஸ்லீமான மரணம் அல்லாஹ் பொருந்துகிற மரணம் அல்லாஹனுடைய கருணைக்குரிய மரணம் வானவர்கள் சலாம் சொல்லி நம்முடைய உயிரை கைப்பற்றுகிற அளவுக்கு தலை சிறந்த ஒரு மரணத்தை அல்லாஹு தாலா நம் அனைவர்களுக்கும் தருவானாக வாஹிர் தௌவானா அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ